मैं डॉक्टर नागेश तनवर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों तो आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ के ऊपर है यानी कि जो लोग मेंटली वीक रहते हैं जो लोग सन के टाइप रहते हैं जो लोग छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं जो लोग छोटी छोटी बातों पर पता नहीं कब नाराज हो जाएँ कब खुश हो जाएँ ऐसे लोगों को प्रडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है तो दोस्तों कुंडली के माध्यम से ऐसे लोगों को कैसे पहचाने या कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जिसकी वजह से जातक ऐसा बिहेव करता है जो मेंटली अनस्टेबल लोग हैं फिकल माइंडेड हैं सनकी टाइप झक्की टाइप जो लोग होते हैं तो उनको कुंडली में कैसे आप पहचाने कौन से ऐसे योग कुंडली के अंदर बनते हैं तो दोस्तों सीधा वक्त ना गंवाए हुए हम सीधा योगों पर चर्चा करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से हाउसेज और कौन कौन से प्लानट इन सब इस इस तरह की बीमारी को देने वाले होते हैं दोस्तों तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हाउस अगर हमें देखना है तो फर्स्ट हाउस फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस एंड सेकंड हाउस तो दोस्तों चार या पांच हाउसेज हैं जो इस तरह की चीज़ों में को चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं ऐसी इस तरह की बीमारी को देने में ये हाउसेज बड़ की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहती है अगर मैं प्लानट की बात करूँ तो दोस्तों प्लानट में भी चार प्लानट मेन रोल प्ले करते हैं सबसे पहले मून चंद्रमा सूर्य मंगल एंड शनि ये चार प्लानट ऐसे हैं दोस्तों जो इन योगों को बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर रोल इन चार प्लानट का होता है तो दोस्तों सीधा बात करते हैं कि कौन कौन से कितने तरह के योग हमारे बन सकते हैं क्लासिकल में तो काफ़ी तरह के योग दिए हुए हैं लेकिन जो हमारे टेस्टेड हैं और जिन योगों को हम डिकोड कर पाए हैं वो दस बारह योग हैं मैं आपके सामने रखता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि कई बार इतने सारे योग याद नहीं रहते जब भी आप कोई कुंडली देखें और कोई पेरेंट्स या कोई स्पाउस या कोई पार्टनर अपनी पार्टनर की कुंडली दिखाए या पेरेंट्स अपने बच्चों की कुंडली दिखाए तो आप प्लीज़ इन योगों को जरूर चेक कीजिएगा कि बच्चे का माइंड किस तरह का है बच्चा कन्फ्यूज माइंड माइंड का तो नहीं है बच्चा फिकल माइंड माइंड तो नहीं है बच्चा सन टाइप तो नहीं है तो दोस्तों कई बार हमें नहीं पता लगता और कुंडली में अगर योग हमें पता हो तो योगों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन सी कुंडली इन योगों को देने वाली है तो दोस्तों सीधा बात करते हैं योग की दोस्तों सबसे पहला योग बनता है जुपिटर से अगर दोस्तों जुपिटर लगन के अंदर बैठा हो और उस जुपिटर को मंगल देख रहा हो अपनी आठवीं दृष्टि से दैट मीन्स मंगल सिक्स हाउस में हो कुंडली के अंदर और लगन के अंदर अगर जुपिटर बैठा हो तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ऐसा योग है जिसमें इंसान मेंटली वीक रहता है और कहीं ना कहीं उन्माद जिसे कहते हैं वो इस तरह का बच्चा उन्माद पैदा होता है उसके मन के अंदर बड़ी अजीब विचित्र तरह की भावनाएं उत्पन्न रहती हैं और पल में कुछ और पल में कुछ वो कर सकता है दोस्तों सेकेंड टाइप का योग है हमारा सैटन अगर लगन के अंदर बैठा हो दोस्तों शनि महाराज अगर लगन के अंदर बैठे हों और सेवन्थ हाउस में मार्स हो या मार्स सेवन्थ हाउस में ना होकर एक पाँच सॉरी टाइम के अंदर अगर मार्स हो यानी कि हमारा तीसरे नंबर का योग कौन दूसरे नंबर का योग कौन सा बना कि लगन के अंदर शनि बैठा हुआ है और मंगल या तो सेवन्थ हाउस में हो या ट्राइन में हो ट्राइन मतलब त्रिकोण हाउस में हो पाँच फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस में हो तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं योग जातक को बच्चे को इंसान को जिसकी वो कुंडली है उसको इन योगों की तरफ लेकर जाता है नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो थर्ड टाइप का योग हमारा बनता है ये भी ऐसा ही है अगर शनि लगन के अंदर बैठा हो दोस्तों और सूर्य ट्वेल्थ हाउस में हो और मार्स कहीं ना कहीं ट्राइन के अंदर हो यानी कि त्रिकोण हाउस में हो तो दोस्तों ये भी एक योग बनता है पहले वाले में और इसमें यह फ़र्क है कि यहाँ पर सन की मूवमेंट भी देखनी है सन की प्लेसमेंट भी देखनी है सैटन लगन के अंदर बैठा हो सन ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस में हो और मंगल ट्राइन के अंदर हो यानी कि त्रिकोण हाउस में हो फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस में अगर मंगल हो तो कहीं ना कहीं ये भी जातक को उन्माद की तरफ फिकल माइंड की तरफ लेकर जाता है दोस्तों चौथे योग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों ये बनता है थर्ड हाउस से थर्ड हाउस लॉर्ड अगर कुंडली के अंदर सिक्स हाउस में जाके बैठ जाए पहली कंडीशन है कि थर्ड हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में जाके बैठ जाए छठे भाव में बैठ जाए और वो जो थर्ड हाउस लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं छठे में जो बैठा है वो या तो डेबलेटेड हो नीच का हो या कम्बस्ट हो यानी कि कम्बस्ट को बोलते हैं आ, हिंदी वर्जन याद नहीं आ रहा कम्बस्ट का तो या तो डेबलेटेड हो नीच का हो या कम्बस्ट हो सन से तो दोस्तों ऐसे लोग भी और उसके ऊपर पाप प्रभाव और जो बा, बाकी हमारे पापी प्लानट हैं 
वो कहीं ना कहीं उस प्लांट से संबंध बना रहे हों तो दोस्तों डेफिनेटली ये ऐसा योग है कि ऐसा बच्चा ऐसा जातक कहीं ना कहीं फिकल माइंडेड होता है और कहीं ना कहीं वीक माइंड उठता रहता है और कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएशन उसके माइंड में बहुत ज़्यादा होती रहती है नेक्स्ट फोर्थ योग की बात कर लेते हैं दोस्तों कुंडली में अगर वीक मून सैटर्न के साथ ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठ जाए अब कम्बिनेशन हमारा क्या बना कि शनि के साथ वीक चंद्रमा यानी कि कमज़ोर चंद्रमा अगर ट्वेल्थ हाउस के अंदर बैठा हो और इस सैटर्न एंड मून पर पापी ग्रहों का प्रभाव भी हो बाकी जो पापी ग्रह हमारे यहाँ राहु केतु एंड मार्स अगर इन सब का भी अगर प्रभाव आ जाए तो डेफिनेटली ये योग भी उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फिकल माइंडेड डिस्टर्ब माइंडेड वीक माइंड और सन की झक्की इस तरह का बना देता है दोस्तों पांचवें योग के बारे में बात करते हैं दोस्तों ये बनता है सैटर्न एंड सेकंड हाउस से दोस्तों देखिए शनि का और मून का कितना बड़ा रोल आता है यानी कि शनि ही इस सब चीज़ को देने वाला है तो सैटर्न का रोल सबसे ज़्यादा आता है इस तरह के योगों को फॉर्म करने के लिए तो नेक्स्ट हमारा पाँचवें नंबर का योग है कि शनि एंड सेकेंड हाउस लॉर्ड यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों और कहीं ना कहीं उन पर पाप प्रभाव आ रहा हो यानी कि पापी ग्रह का संबंध इन सेकंड हाउस लॉर्ड और सैटर्न से बन जाए कुंडली के अंदर तो ये भी कहीं ना कहीं जातक को उन्माद की तरफ फिक्कल माइंड की तरफ सन के टाइप की तरफ लेकर जाता है दोस्तों नेक्स्ट सातवां योग है दोस्तों हमारा कुंडली के अंदर अगर लगन के अंदर मून एंड सैटन बैठे हैं मून एंड सैटन लगन के अंदर बैठे हों और मरकरी उनको सातवीं दृष्टि से देख लेगी यानी कि ये योग हमारा क्या बना कि सैटर्न एंड मून शनि और चंद्रमा लगन के अंदर बैठे हैं और मरकरी सेवन्थ हाउस में अगर बैठा है तो ये भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब की तरफ लेके जाता है ऐसे लोग कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं दोस्तों नेक्स्ट योग की बात करते हैं हम आठवें तरह का योग हमारा बनता है ये बनता है सन एंड मून से अब देखिए बड़ा अच्छा विचित्र योग है ये भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान देंगे तो आ जाएगा हमने क्या करना है सैटन एंड मून को सॉरी सन एंड मून को कुंडली के अंदर देखना है अगर सन एंड मून कुंडली में ट्राइन में बैठे हैं यानी कि त्रिकोण भाव में बैठे हैं एक पाँच नौ में बैठे हैं और जुपिटर केंद्र में बैठा है जुपिटर एक चार सात दस भाव में अगर बैठा है दो कंडीशन हुई दोस्तों पहली कंडीशन क्या है कि चंद्रमा और सूर्य कहीं ना कहीं त्रिकोण हाउस में हो त्रिकोण हाउस कौन से होते हैं एक पाँच नौ हाउस में अगर चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं और इसके साथ साथ जुपिटर केंद्र स्थान में बैठा हो यानी कि एक चार सात दस में जुपिटर बैठा हो इसके साथ साथ जिस व्यक्ति की कुंडली है उसका जन्म अगर शनि या मंगल की होरा में हो होरा आप जानते होंगे सभी नहीं तो गूगल से सर्च करके देख सकते हैं होरा होती क्या है एक दिन के अंदर 24 होरा होती है 12 दिन की होरा है और 12 रात की होरा है तो अगर उस बच्चे का जन्म शनि या मंगल की होरा में हो या उस बच्चे का जन्म शनिवार या मंगलवार के दिन हो और ये ऊपर वाला योग बन रहा हो तो डेफिनेटली ऐसा जातक भी कहीं ना कहीं वीक माइंड का होता है और फ्लक्चुएशन माइंड उसका काफ़ी फ्लक्चुएशन माइंड रहता है और सन के टाइप जग टाइप ये लोग इस तरह के बन जाते हैं इसके आगे बात करते हैं दोस्तों सन इन लगना लगन के अंदर सूर्य बैठा हो और ट्वेल्थ हाउस में मून हो दूसरी कंडीशन क्या हुई सन लगन के अंदर हो और ट्वेल्थ हाउस के अंदर मून हो और मंगल कहीं ना कहीं ट्राइन में हो यानी कि त्रिकोण भाव में बैठा हो यानी कि एक पाँच नौ में अगर मंगल बैठा है तो कहीं ना कहीं ये योग भी व्यक्ति को उन्माद की तरफ फिक्कल माइंड की तरफ सन के टाइप की तरफ लेकर जाता है दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों दसवें तरह का योग हमारा क्या बनता है सन अगर लगन के अंदर बैठा है और प्राइम में कहीं ना कहीं मून हो पहला था हमारा सन अगर लगन के अंदर बैठा है और कहीं ना कहीं पाँच और नौ में मून बैठा हो और इसके साथ साथ थर्ड हाउस में कुंडली में अगर जुपिटर जाकर बैठ जाए तो दोस्तों ये भी एक योग है जो व्यक्ति को उन्माद की तरफ लेकर जाता है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मून एंड सैटन मून एंड सैटर्न त्रिकोण में हो मून एंड सैटर्न त्रिकोण में हो त्रिकोण मतलब एक पाँच नौ में कहीं भी बैठे हो तीनों हाउसेज में से कहीं भी बैठे हो लेकिन कंडीशन यहाँ पर है गुलिक साथ में बैठा हो तो दोस्तों ये हमारा ग्यारहवें तरह का योग कौन सा बना सैटर्न एंड मून कुंडली में त्रिकोण में हो एक पाँच नौ हाउस में हो और गुलिक के साथ हो तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति भी फिकल माइंडेड होते हैं कहीं ना कहीं सन के टाइप के ऐसे लोग होते हैं 
नेक्स्ट बारहवीं तरह का योग हमारा बनता है दोस्तों ये भी सैटर्न से बनता है देखिए सैटर्न के बिना कोई योग नहीं बना यानी कि इस तरह के हमें कोई भी योग हमें देखना है इस तरह का तो शनि का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर तो सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है अब इसमें कंडीशन ध्यान से सुनिएगा सैटन अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है कुंडली के अंदर पंचम भाव में शनि बैठा है और वो पंचम भाव में बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं लगना लॉर्ड को संबंध बना रहा है देख रहा है या लगना लोड वहीं पंचम में जाकर बैठ जाए पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन या जो सैटन है जिस पंचम भाव में बैठा है वो पंचम भाव का लोड कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में अगर कुंडली में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उन्माद की तरफ फिकल माइंडेड की तरफ या सन के टाइप के लोग हो जाते हैं तो दोस्तों ये हमारे दस बारह तरह के मैंने आपको योग बताए हैं तो आप इनको लगाइए तो सबसे बड़ा एक सबसे हमें कुंडली जितने भी हमने योग देखे हैं उसमें हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं कि शनि का सबसे बड़ा रोल होता है इस तरह की बीमारी को देने के लिए जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं लोग जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब माइंड के लोग होते हैं तो शनि का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि शनि सबसे स्लोएस्ट प्लानट है कुंडली में चढ़ने वाला और मून सबसे फास्टेस्ट है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर योग आपने देखिए देखे होंगे तो मून एंड सॉरी मून एंड सैटन से सारे सारे योग हमारे फॉर्म हुए हैं तो दोस्तों कोई भी पहले कुंडली आती है आप इन यो, लो योगों को लगाइए क्योंकि इन थोड़ी देर में बात करने से इंसान के बिहेवियर से कई बार नहीं पता लग पाता है कि व्यक्ति किस तरह का है क्योंकि कई बार हमें जो फिजिकल बीमारी आ रही होती हैं तो कहीं ना कहीं वो मन से ही उपज हो रही होती हैं पहले कोई भी बीमारी आपको आती है वो मेंटल लेवल पर पहले आती है और फिजिकल लेवल पर बाद में आती है तो सबसे पहले कुंडली में देखिए कि मेंटल लेवल इस बच्चे का इस जातक का जो सामने कुंडली दिखाने आया है उसका कैसा है उसके बाद ही उसको जो भी हमें रेमेडी देनी है या जो भी उसकी काउंसलिंग करनी है उसके बाद कीजिए तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इसी तरह की नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा और आगे किसी ना किसी टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे थैंक यू दोस्तों